നമസ്കാരം പ്രിയ കുട്ടികളെ നമ്മുടെ മലയാള നാലാം ക്ലാസ്സിലെ മലയാളത്തിലെ അരയന്നവും വെള്ളനിറവും എന്ന പാഠത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് എല്ലാവരും കഥ നന്നായിട്ട് വായിച്ചോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായില്ലേ നമ്മുടെ അരയന്നവും വെള്ളനിറവും എന്നുള്ള പാഠഭാഗം കഥ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായില്ലേ ഇനി അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പഠിക്കാനില്ലേ കുറച്ച് അതിൽ പദങ്ങൾ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമകരമായ കുറച്ച് പദങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ അർത്ഥം പഠിക്കണ്ടേ നമുക്ക് അതിൻ്റെയൊക്കെ അത് നിങ്ങളെല്ലാവരും എഴുതി പഠിക്കുകയും വേണം കൂടാതെ പര്യായ പദങ്ങളും അതിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആ പാഠഭാഗത്ത് വരുന്ന അർത്ഥങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പകരപദം ദീക്ഷിക്കുക എന്താണ് അർത്ഥം ദീക്ഷിക്കുക വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുക അല്ലെ വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുക സങ്കലിതം കൂട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂടിച്ചേരൽ സങ്കലിതം കൂട്ടൽ വ്യാധി എന്താണ് വ്യാധിയുടെ അർത്ഥം അസുഖം കർമ്മം കർമ്മം എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ കർമ്മം എന്താണ് പ്രവൃത്തി കർമ്മം എന്താണ് അർത്ഥം പ്രവൃത്തി പിന്തിരിഞ്ഞു വിട്ടുമാറി പിന്തിരിഞ്ഞു എന്താണ് വിട്ടുമാറി ഭയം പേടി ഭയം പേടി ജൈത്രയാത്ര നമ്മളെ പാടത്ത് പഠിച്ചു അല്ലേ ജൈത്രയാത്ര ആരാണ് ജൈത്രയാത്ര നടത്തിയത് ആ രാവണൻ എന്താണ് ചൈത്രയാത്രയുടെ അർത്ഥം വിജയയാത്ര അല്ലെ വിജയിച്ചു കൊണ്ടുള്ള യാത്ര ഘോഷയാത്ര വിജയിച്ചു കൊണ്ടുള്ള വിജയം ആഘോഷിച്ചു കൊണ്ടുള്ള യാത്ര അതാണ് വിജയയാത്ര അനുയായികൾ അനുയായികൾ കൂടെ പോണ ആൾക്കാരാണ് അനുയായികൾ എന്ന് പറയും അല്ലെ പിന്തുടരുന്നവർ അല്ലെ കൂടെ പിന്തുടരുന്നവരാണ് അനുയായികൾ അടുത്ത എന്താണ് വർഷിക്കുക വർഷിക്കുക എന്താണ് അർത്ഥം ചൊരിയുക അല്ലെ സ്നേഹം വർഷിക്കുക എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ സ്നേഹം ചൊരിയുക അല്ലെ വർഷിക്കുക ചൊരിയുക വർണ്ണം നിറം അല്ലെ വർണ്ണം എന്താണ് നിറം പിണ്ഡം ഭാരം അല്ലെ പിണ്ഡം എന്താണ് ഭാരം അപ്പൊ ഇത്രയും നമുക്ക് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ പഠിക്കാന് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എന്താണ് കർമ്മം വരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് കൂടാതെ കുറച്ച് പദങ്ങൾ കൂടിയുള്ള അർത്ഥം ടീച്ചർ എഴുതി തരാണ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ ഈ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കർമ്മം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അർത്ഥമൊന്നും നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് നോക്കിയാൽ കാണില്ല നിങ്ങൾ എന്താണ് ടീച്ചർ പ്രത്യേകം എഴുതി തന്നതാണിത് ഇത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് പകർത്തണം അല്ലേ പാഠം രണ്ട് അരയന്നവും വെള്ളം നിറവും എഴുതി ഫസ്റ്റ് ലെസൺ എല്ലാവരും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതല്ലേ എല്ലാവരും എഴുതിയതല്ലേ അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പുതിയ ന്യൂ പേജ് എടുത്തിട്ട് പുതിയ പേജ് എടുത്തിട്ട് ഈ പാഠത്തിൻ്റെ പേരെഴുതി പകരപഥം എഴുതുക അല്ലെ എന്നിട്ട് ഈ അർത്ഥങ്ങളൊക്കെ അതിലേക്ക് എഴുതുക എഴുതില്ല എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് നീറ്റായിട്ട് തെറ്റുകൂടാതെ നോക്കി എഴുതുക ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് അതിൽ പഠിക്കേണ്ടത് പര്യായ പദങ്ങൾ അല്ലെ നിങ്ങൾ പഠിക്കാത്തതാണ് അതൊക്കെ അല്ലെ നിങ്ങൾ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ഇതൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് കുറച്ച് പര്യായ പദങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് നോക്കിയേ പര്യായ പദങ്ങൾ ദേവൻ ദേവൻ എന്നതിന് രണ്ടർത്ഥം വരും അല്ലെ രണ്ടല്ല ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം പഠിച്ചാൽ മതി ദേവൻ എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥങ്ങൾ പകര പദങ്ങളാണ് അല്ലെ രണ്ട് പദങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അർത്ഥമായിട്ട് എന്താണ് അമരൻ സുരൻ അല്ലെ അമരൻ സുരൻ ദേവൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അമരനു ആണ് സുരനു ആണ് അല്ലെ മരണമില്ലാത്തവനാണ് ദേവന്മാർ അല്ലെ അതുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയുന്നത് അമരൻ സുരൻ അടുത്ത ഇന്ദ്രൻ ഇന്ദ്രദേവന്റെ പര്യായ പദങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ദേവരാജൻ സുരപതി അല്ലെ ദേവരാജാവാണ് സുരപതി ദേവരാജൻ സുരപതി ഇന്ദ്രന്റെ പര്യായ പദങ്ങൾ അടുത്ത എന്താണ് അരയന്നം അരയന്നത്തിന്റെ പര്യായ പദങ്ങളാണ് എന്ത് ഹംസം മല്ലികം പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ഹംസം മല്ലികം ടീച്ചറിന്റെ കൂടെ തന്നെ പറയും കേട്ടോ എല്ലാവരും അപ്പൊ തന്നെ പഠിക്കാൻ കഴിയും ഇനി എന്താണ് മയിൽ മയിലിന്റെ പര്യായ പദങ്ങൾ എന്താണ് മയൂരം ബർഹി മയൂരം ബർഹി കേൾക്കാത്ത വേർഡാണ് അല്ലേ ബർഹി മയൂരം ബർഹി പഠിക്കുക കാക്ക കാക്കയുടെ പര്യായ പദങ്ങൾ എന്താണ് കാക്ക എല്ലാരും കാണുന്ന അല്ലെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാക്കേനെ കാക്കേന്റെ പര്യായ പദങ്ങൾ അറിയോ കാക്കേനെ വേറെ എന്തൊക്കെ പേരാ നമ്മൾ വിളിക്കുക കാക്ക എന്ന് മാത്രമേ വിളിക്കാൻ അറിയുള്ളൂ അല്ലേ പക്ഷെ എന്താണ് കാകൻ വായസം കാകൻ വായസം വായാണ് കേട്ടോ വായസം എന്താണ് കാക്കയുടെ പര്യായമാണ് കാകൻ വായസം ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയോ അർത്ഥങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയോ ദീക്ഷിക്കുക വ്രതമനുഷ്ഠിക്കുക സങ്കലിതം കൂട്ടൽ വ്യാധി അസുഖം കർമ്മം പ്രവൃത്തി പിന്തിരിഞ്ഞു വിട്ടുമാറി ഭയം പേടി ജൈത്രയാത്ര വിജയയാത്ര അനുയായികൾ പിന്തുടരുന്നവർ വർഷിക്കുക ചൊരിയുക വർണ്ണം നിറം പിണ്ഡം 
ഭാരം നീ എന്താണ് പര്യായ പദങ്ങളാണ് അല്ലേ ദേവൻ അമരൻ സുരൻ ഇന്ദ്രൻ ദേവരാജൻ സുരപതി അരയന്നം ഹംസം മല്ലികം മയ് മയൂരം ബർഹി കാക്ക കാകൻ വായസം ഇനി എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ അർത്ഥവും പര്യായ പദങ്ങളും നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാറ് നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യാറ് പറയും എല്ലാവരും എന്താ ചെയ്യാറ് പഠിക്കണം എത്ര പ്രാവശ്യം എഴുതണം ഓരോ പദങ്ങളും അഞ്ച് പ്രാവശ്യം റഫ് നോട്ടിൽ എഴുതി പഠിക്കണം എല്ലാവരും എഴുതി പഠിക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് എന്താണ് കാണാതെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക നന്നായി എഴുതി പഠിക്കുക ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ട് അല്ലേ വേറെയും പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് കണ്ടില്ലേ എല്ലാവർക്കും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കിട്ടിയില്ലേ വേറെയും പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് കണ്ടോ രണ്ട് പക്ഷികളെ കണ്ടോ നിങ്ങൾ രണ്ട് പക്ഷികൾ അല്ലേ എന്താണ് പ്രത്യേകതകൾ കണ്ടെത്തുക ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പക്ഷികളുടെ പ്രത്യേകതകൾ കണ്ടെത്തുക ഏതൊക്കെ പക്ഷികളാണ് ചിത്രത്തിലുള്ളത് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ ഏതൊക്കെ പക്ഷികളാണ് ചിത്രത്തിലുള്ളത് ആ മയിലും അരയന്നവും മയിലിന്റെ പ്രത്യേകതകളും അരയനത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളും നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ എല്ലാവർക്കും അറിയുമോ ടീച്ചർ അടുത്ത ക്ലാസ്സില് അത് ബോർഡിൽ എഴുതി തരും അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും എഴുതണം നോട്ട് ബുക്കിലും എഴുതണം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടെക്സ്റ്റിലും പൂരിപ്പിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ ആദ്യം എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എഴുതുക അതിന് ശേഷം നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് മയിലിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ടീച്ചർ ഇപ്പൊ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ബോർഡിൽ എഴുതി തരാം നിങ്ങൾ അത് എന്ത് ചെയ്യാ അങ്ങോട്ട് കോപ്പി ചെയ്യുക നോട്ടിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് എന്താണ് മയിലിന്റെ പ്രത്യേകത പഞ്ചപക്ഷികളിലൊന്ന് പിന്നെയോ ആൺമയിൽ മനോഹരമായ പീലികൾ നിവർത്തി നൃത്തമാടുന്നത് വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് എന്താണ് പഞ്ചപക്ഷികളിലൊന്നാണ് ആൺമയിലാണ് മനോഹരമായി പീലികൾ വിടർത്തി നൃത്തമാടുന്നത് വളരെ പ്രസിദ്ധവുമാണ് അല്ലെ ആൺമയിലാണ് നൃത്തം ചെയ്യുന്നത് പെൺമയിലല്ല പുരാണങ്ങളിൽ സ്കന്ദന്റെ വാഹനമായി വയിൽ മയില് വർണ്ണിക്കപ്പെടുന്നു സ്കന്ദൻ സ്കന്ദൻ ആരാണ് സുബ്രഹ്മണ്യ അല്ലെ മുരുകന്റെ വാഹനമായിട്ടാണ് മയിലിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് മയിൽ പാമ്പുകളുടെ ശത്രുവുമാണ് മയിലിനൊരു ശത്രു ഉണ്ടാരാണ് പാമ്പുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് മയിലിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ അടുത്തത് എന്താണ് അരയന്നമാണ് താറാവിന്റെ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പക്ഷിയാണ് അരയന്നം അല്ലെ വെള്ളത്തിൽ നീന്തി തുടിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് അരയന്നം പുരാണങ്ങളിൽ സരസ്വതിയുടെയും ബ്രഹ്മാവിന്റെയും വാഹനമായിട്ടാണ് അരയന്നത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ അരയന്ന ഒരാളുടെ വാഹനമാണ് ആരുടെയാണ് സരസ്വതിയുടെയും ബ്രഹ്മാവിന്റെയും വാഹനമായിട്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പാലും വെള്ളവും ചേർന്നതിൽ നിന്ന് പാല് മാത്രം കുടിക്കാൻ അരയന്നത്തിന് കഴിയുമെന്നാണ് വിശ്വാസം അല്ലെ പാലും വെള്ളവും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് വെച്ചാൽ അത് പാല് മാത്രം വലിച്ചു കുടിക്കും എന്നാണ് വിശ്വാസം ഉറപ്പില്ല വിശ്വാസം അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് ഇതൊക്കെയാണ് മയിലിന്റെ അരയന്നത്തിന്റെയും പ്രത്യേകതകൾ അത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കില് എഴുതണം നോട്ട് ബുക്കിലും എഴുതണം ഇപ്പൊ എഴുതേണ്ട ടീച്ചർ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിലെ ബോർഡിൽ എഴുതി തരും അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് പകർത്തിയാൽ മതി അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക അർത്ഥവും പര്യായ പദങ്ങളും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് എഴുതി പഠിക്കുക ഓരോ ക്ലാസ്സിലും കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതെന്താണ് അന്നന്ന് തന്നെ അത് പഠിക്കുക എല്ലാവരും നിർബന്ധമായും പഠിക്കണം ഓക്കെ നമുക്കിനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം നന്ദി